வந்து நம்ம கோதுமை மாவு ராகி மாவு யூஸ் பண்ணி மினி சாக்லேட் நம்ம பண்ண போறோங்க அது எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு அரை கப் ராகி மாவு அரை கப் கொஞ்சம் நெய் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் சாக்லேட் காம்பவுண்ட் டார்க் சாக்லேட் காம்பவுண்ட் இது எல்லாம் இதுதான் நமக்கு தேவை இது எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாங்க இப்போ ஒரு பேண்டில் வந்து நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் சூடானதும் கோதுமை மாவும் ராகி மாவும் ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் தீச்சிடாதீங்க நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் நீங்கள் வறுத்துக்கோங்க நல்ல கலர் கூட வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்க நல்ல லோ ஃப்ளேம்ல வறுத்துக்கோங்க பாருங்க நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பாருங்க இது வரைக்கும் வந்து நம்ம வறுத்துக்கலாம் நல்ல வாசனையும் வருது இப்ப ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துட்டு இதுல சாக்லேட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போடுறேன் ஆ மெல்ட் பண்ணிக்கிறேன் மைக்ரோவேவில் நீங்கள் ஸ்டவ்லையும் வந்து மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து இதை மெல்ட் பண்ணேன் கொஞ்சம் கலக்கி விட்டுட்டு திருப்பியும் வைக்கலாம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸு இது கலக்கினா சரியாக போயிடும் இப்போ நான் ஒன் மினிட் மைக்ரோவேவில் வச்சேன் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வில் வைக்கணும்னா டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் கலக்கிட்டு காட்டுறேன் இப்போ நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இப்போ வறுத்து வச்சுருக்கிற மாவை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து இந்த சாக்லேட்டோட நல்லா கலந்துக்கலாம் அரை கப் கோதுமை மாவு அரை கப் கேழ்வரகு மாவுக்கு ஒரு கப் சாக்லேட் காம்பவுண்ட் வந்து போகிறோம் என்ன பண்ணலான்னா கையில் கொஞ்சம் அப்படியே பசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசைஞ்சிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்படியும் வந்து சூடு ஆறிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் மைக்ரோவேவில் மறுபடியும் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சிங்கன்னா அந்த ஹீட்டு கொஞ்சம் கரையும் இது வந்து கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது அதனால் எனக்கு போகிறோம் அப்படி சப்போஸ் உதிரியாக இருக்குது ஆறிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மைக்ரோவேவில் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா பசைஞ்சாச்சு நல்லா வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து நம்ம உருட்டி ஒரு தட்டில் வச்சுக்கலாம் காட்டனா பண்ணுறதோட இது மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி அழுத்தி விட்டுருங்க ஏன்னா அடியில் வந்து நம்ம தட்டில் கீ தடவின்ட்டோம்னா இன்னும் ஈஸி இல்லைன்னா பட்டர் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் நீங்கள் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் பாருங்க இது ஈஸியாக இருக்குது இது மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து நம்ம உருட்டி போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்மளும் வந்து ஏதோ கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் அது மாதிரி வந்து டிஷ்ஷஸ்ஸை பண்ணும் போது அதில் போட்டு சாப்பிடலாம் இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் இல்லை பெரியவங்களுக்கும் பெரியவங்களும் வந்து இதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து இது பண்ண பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இது மாதிரி வந்து சின்ன சின்னதாக பண்ணி பக்கத்தில் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து ஒரு அழுத்தி விட்டுருங்க இதே போல் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட போகிறோம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சாக்லேட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பாருங்கள் 
இது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கூட கொஞ்ச நேரம் கூட வைக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அங்கே நம்ம வந்து வீட் ஃப்ளார்லேயும் கேழ்வரகு மாவுலேயும் செஞ்சுருக்கோம் நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் பாருங்க பார்த்தியா நல்லா வந்து பிரேக் ஆகுது நல்லாவே இருக்குது நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இது எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் இதில் வந்து நம்ம மில்க் பவுடரும் ஒயிட் காம்பவுண்டும் சேர்த்ததுனால கொஞ்சம் வந்து லைட் ப்ரௌனாக இருக்குது நீங்கள் வந்து வெறும் சா சாக்லேட் டார்க் ப்ரௌன் சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட் காம்பவுண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம வீட் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ராகி ஃப்ளார் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஹெல்த்தியான ரெசிபி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க நிச்சயமாக வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி தான் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி வந்து ஹெல்த்தி ரெசிப்பீஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் முதல் முறை அங்கே சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்